Salut à tous, aujourd'hui on s'occupe de l'installation très particulière d'Olivier, le grand gagnant du concours Love AVCP 2022. Concours durant lequel vous avez été nombreux à participer pour remporter l'installation d'une salle dédiée réalisée par votre installateur home cinéma préféré. Cette pièce qui mesure 3,82 m par 6,94 m est certes confortable, mais le plafond est en partie incliné à cause du poids en pente. Et ça, ça va être un véritable casse-tête à gérer. Je suis d'autant plus heureux de réaliser cette installation pour Olivier, Séverine et leur fils Matisse, puisqu'ils sont de véritables passionnés de cinéma. Initialement peintre dans une carrosserie automobile, chose que je ne savais pas mais qui prendra toute son importance plus tard dans la vidéo, Olivier a dû s'arrêter de travailler dans ce métier de passion à cause d'un grave accident de travail. Ce bricoleur hors pair n'en a pas moins perdu la volonté de mener à lui seul la rénovation complète de sa maison au fil des ans. Aujourd'hui, il profite d'une installation au cinéma qu'il a réalisée lui-même. Mais la forme très particulière de la pièce et des équipements ajoutés n'ont jamais permis à Olivier de profiter d'une véritable immersion sonore et visuelle. On va donc faire table rase et créer une véritable salle de cinéma privée pour qu'Olivier puisse profiter enfin d'une installation au top avec sa famille. Dans cette vidéo, on va vous montrer comment gérer un home cinéma avec un toit incliné. Grâce à notre partenaire Denon, nous allons intégrer un système audio en Dolby Atmos, avec pas moins de 11 enceintes disposées à l'avant, sur les côtés, à l'arrière et au-dessus des spectateurs. Tout ça amplifié par le Denon AVCX 6700H que Yann Gezi, expert formateur de la marque, m'a recommandé d'utiliser pour cette installation. Nous allons aussi évidemment remplacer l'écran de projection existant pour une plus grande surface de projection en passant de 2,70 m à 3 m de base. Et surtout, permettre d'avoir des enceintes intégrées dans le mur afin que le son sorte de la toile, comme au cinéma. Le toit en pente va là aussi impacter la position des enceintes. On va donc ruser pour que l'immersion visuelle soit au top sans qu'elle impacte la qualité du son. Je vous explique tout ça dans quelques instants. Le résultat va être spectaculaire. Pour le moment, on va reprendre les cloisons avant et arrière pour créer des murs d'absorption qui vont réduire drastiquement les réverbérations de la pièce. Comment ça se passe bah, Très bien. On okay. essaie d'essayer de, de passer la tige pour ouais, passer à nos câbles. Ok. Donc là, on va voir la... Ah oui, il faut mettre l'enceinte ici, le câble qui... Attends, le câble directement où, là En fait, on passe par les combles. Ok. Et en, en gros, on passe dans les trous des débiteurs des, des, des Atmos. Ensuite, des, des surrounds. Donc là, on cède pour passer les câbles dans les trous pour en, arriver à la zone d'ampli. D'accord. Donc là, le câble passe par là. Ensuite, il va sortir ici. En gros, tous ces câbles-là... Ah oui, es en train on de va les faire passer, passer de ouais. premier du deuxième trou. Ça crée, ça crée notre câble. Ok, c'est ton combien de chantier avec nous du coup Oula Moi je fais tout nouveau. Hein. C'est ça <rire> Ça Allez, va être euh, le cinquième ou sixième Cinquième, regardez, un petit poussin, on l'a ouais. connu. Moi j'y étais, je l'ai connu, il était grand comme ça, il était haut comme trois pommes et ensuite euh, il a appris. Il a appris au fur et à mesure du chantier et c'est devenu, devenu un véritable électricien en chef, un roi, un roi du câble comme euh, chacun, chacun ici. Euh, qui, qui s'occupe de l'électricité. Ok, donc c'est parfait. Euh, du coup, je te laisse continuer ton histoire, passer les câbles à travers l'enceinte qui est là, redescendre ici. Ensuite, euh, des belles, une belle plaque pour avoir euh, les câbles qui sortent et qui vont se connecter au euh, 6700H de chez Denon. Je te laisse. Si vous aussi voulez tenter de gagner une installation avec Concept Products, abonnez-vous sur YouTube et Instagram pour être les premiers avertis du prochain concours Lava VCP. Séverine, merci d'être là, merci de nous accueillir euh, chez vous, ici à la maison. Euh, comme je te le disais tout à l'heure, euh, bon, bon, on en a parlé, on fait une surprise, enfin, c'est une surprise. Olivier, évidemment, est au courant, il est largement au courant euh, de cette installation, mais il ne sait pas à quoi va ressembler l'installation encore. Oui, donc, non, voilà. il est pas au courant. Et donc, euh, toi, tu l'as déjà vu, je t'ai montré. Mais chute, je ne peux pas en parler. Quand on a un radiateur de ce type-là, quand on a le tissu tendu, quelle est la bonne solution à appliquer pour que euh, le radiateur soit élégamment intégré 
par rapport, et que le tissu ne soit pas visible, qu'on n'ait pas la jonction entre le tissu et le mur, comment, comment est-ce qu'on fait Polo Alors, Si c'est un, si un radiateur qu'on ne peut pas bouger, comme les vieux radiateurs en fond dans les, dans les, dans les vieilles bâtisses, on va peindre le fond en noir et on va le tissu, les baguettes de tissu, on va les mettre tout autour. Cool, contour, ok. L'idéal, c'est si on peut retirer le radiateur, poser le tissu sur toute la surface et après remettre le radiateur par-dessus. Ok. Comme ça, on est sûr d'avoir, de ne pas avoir de baguettes visibles. Donc ça ne posera pas de problème d'avoir le tissu tendu, le radiateur devant et euh, peut-être des, euh, des, des petites cales pour, que, pour avoir l'épaisseur du tissu, c'est ça, pour, ça. Euh, Ok. Donc, on résume. Le mur des petites cales en bois sur lesquelles nous allons fixer le radiateur, enfin la fixation du radiateur sur lequel est suspendu le radiateur, pas vrai, c'est ça. Hein et ensuite, euh, ensuite, ensuite, on tend le tissu par-dessus et ensuite on fixe le radiateur sur les fixations. Est-ce que c'était clair ben, Si ça ne l'était pas, vous laissez un message en commentaire et on fera une vidéo spécialement pour ça. Allez, bye Ovi, tu es là, on est là, et tu vas nous apprendre en quelques leçons, en quelques instants, comment installer une enceinte dans un mur euh, qui est fait pour un écran de projection. Donc c'est un mur d'absorption, parce qu'on va avoir beaucoup de laine de coton qui va être dedans, donc forcément il faut beaucoup de vide pour mettre la laine de coton derrière. Donc toute cette partie-là, tout ce que vous voyez ici, ce sera une partie vide avec de la laine de coton, donc pas de, pas de cloison à proprement parler, parce que ça va absorber le son de la réflexion des enceintes. C'est ça. Je, je te laisse parler maintenant, comment est-ce qu'on fait pour euh, qu'on puisse intégrer ces enceintes avec des rails et pour que ce soit propre et pour pas qu'il y ait de vibrations. On va retirer le rail d'ici, on va mettre la bande résilient sur toute cette façade du, du rail Très bien. et derrière juste au niveau du rail pour pas qu'il vive derrière. D'accord, parce que c'est ça le truc, c'est que comme il y a beaucoup d'énergie qui sort de ces enceintes, surtout celle-là, les définitives technologies, c'est la folie, ça vibre et vous pouvez avoir des vibrations qui vont faire ling 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 ling, enfin des trucs sur les rails. Ça, c'est ce qu'on veut éviter. Et donc, pour qu'on l'évite, la bande résiliente est, ça, est notre ami. Et après, on visse aussi. Et après, Zip. on va les fixer euh, okay. bien de niveau. Euh... Excellent. Bah, alors, vas-y, tu nous montres ça. Donc derrière, juste un petit bout, parce qu'on n'a pas de cloison à coller dessus ni d'enceinte. En revanche, sur la face avant, on a l'enceinte qui va être fixée. Elle sera, elle sera déposée dessus. Donc pour éviter là aussi de transmettre les vibrations, ben on met la bande résiliente. Vous entendez Plus de vibrations. Là. Ça, c'est le top. Étape finale avant d'installer l'enceinte, qu'est-ce qu'on fait On vérifie. On vérifie. On vérifie. Et où est-ce qu'on place l'enceinte Comment est-ce qu'on place l'enceinte C'est ça la question. Qu'est-ce qu qui fait que l'enceinte, par exemple, on va, la, on va la mettre à telle ou telle hauteur Exactement, c'est à cause de, euh, du Twitter, qui est au centre ici de l'enceinte. Et en fait, ce que vous voulez, c'est que le Twitter, il soit aligné avec votre tête. Ok donc, euh, si euh, ta tête était plus haute, comme ça, je te le dis à toi aussi, ton Twitter, donc c'est petit, c'est la petite membrane, d'accord C'est elle qui envoie les sons qui sont les plus directifs, les, les plus localisables, les aigus. Et bien, donc ça, on veut qu'il soit aligné à peu près avec la tête du spectateur. Le plus important, quand on a plusieurs, plusieurs rangées, on va le mettre sur euh, la, la rangée la plus importante. Lorsqu'on n'en a qu'une, eh ben, on le met sur le, la rangée, quoi. Voilà. Donc, c'est ce qu'on veut. Donc, je pense que ça, ça avait été pensé pour être à la hauteur du spectateur, ce trou-là. Et là, on est bon. Well done. Maintenant, c'est parti.
Les amis, atelier peinture avec Olivier. On a sur ces enceintes les définitives technologies, là, que ce soit les RSS2, les RLS2 aussi, mais les RLS, c'est les enceintes qu'on met en frontale, mmh. elles vont être cachées, donc on s'en fout, euh, voilà. Sauf l'enceinte sur le côté droit qui va être derrière le tissu, pour la sécurité, on va quand même peindre le contour, d'accord Pour que, ouais, pour euh, pour que si jamais le tissu, quand il, est, quand il est devant, si jamais il n'y a pas un peu de lumière qui rentre, qu'on n'ait pas un cadre blanc dégueulasse. Parce que sinon, euh, ce qu'il faut faire, c'est on retire tout le tissu, et ça, je voudrais éviter. Donc... Euh, ce cadre blanc là, on va le peindre, Cette, euh, le, ce cache là qui est fourni va se mettre, donc ça se met comme ça, ça se positionne ici et là ça nous donne toute la liberté pour peindre sans avoir entaché euh, euh, l'intérieur. Après à la limite, euh, je vous dirais, euh, même si on tache un petit peu l'intérieur, c'est noir sur noir, ça se verra pas vraiment oh, des non, masses. Hein. Non, non, non. Mais voilà, donc en tout cas ça c'est vraiment fait lorsque plutôt quand même vous êtes à l'intérieur, vous avez déjà positionné votre enceinte dans la pièce, vous allez pouvoir peindre autour, etc. Nous, on a le luxe de pouvoir se permettre d'avoir les cartons qui sont au sol. Viens, suis-nous, 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 Zach, allez Regarde, bah L'enceinte, on la pose là, et donc là, technique peinture. Olivier, ça y est, grâce à toi, nous avons accompli, tu as accompli un travail d'orfèvre. Voilà, admirer un peu le boulot. Voilà, ça je peux vous dire que ça va, ça va claquer. En fait, ce qui, ce qui c'est tellement bien fait que ça ne se verra pas en fait. Voilà, c'est ça l'idée, c'est qu'on puisse avoir quelque chose qu'on ne voit pas. Non. Donc maintenant, ça c'est la dernière étape où toi tu vas participer. Tu auras, auras le radiateur à accorder parce que ça on ne sait pas le faire. On va fixer ouais. le radiateur, mais tu ne rentres plus dans la salle, c'est fini. Ça tu n'as plus le droit de voir. Ça marche. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, exactement. Et euh, si, si tout le monde le veut, euh, on sera bon dans deux jours. Impeccable. C'est parti. C'est parti. On y va. Les amis, dernière ligne droite, euh, le temps, le, les minutes nous sont comptées, il est 15h50, il faut qu'on soit, soit parti dans pas trop longtemps. Est-ce qu'on va réussir Est-ce qu'on va réussir Ah ouh Oui, on va réussir, c'est bon, ils ont dit oui. Ils ont dit oui, on va y arriver, euh, ça va être juste, juste, mais comme d'habitude, on y arrive. Un JT, t'es chaud là Je sens que t'es chaud, là il vise, il vise, il vise, il vise, il, tourne, il vise plus vite que les, que, que les plus rapides de toutes les visseuses. Donc je peux vous dire qu'il est là. Et euh, là, euh, juste à l'instant, André a fait un réglage de folie au niveau du vidéoprojecteur parce que ce n'était pas vraiment évident. On s'est un petit peu avancé sur euh, le, le calage du vidéoprojecteur puisque l'idée, c'était de le mettre à l'arrière. Mais on a cette poutre ici, cette poutre, cette incroyable poutre qui nous a fait tant baver et euh, a réussi à, à laquelle on a réussi à échapper pour ne pas avoir de la lumière qui soit euh, projetée sur la poutre et donc ne pas avoir l'ombre là-bas qui se, qui, se qui se cale sur la toile. Donc, c'était un, un véritable challenge, mais... On a réussi. Bon, euh, la, suite, euh, la, la suite dans quelques instants.
Waouh! Ah ouais! Ah ouais! Ça va faire Ah oui, ça, ah, ça change! Ah ouais! Voilà! Donc, on a fait. Ah ouais, c'est magnifique! Euh, voilà, on a fait dernière ligne droite, à ah fond ouais, les ballons. Euh, cette arche là qui était, tu n'as pas, pas prévu non, au départ. Mais... Vu, ouais. Donc ici, ces panneaux bah, vont avoir l'effet d'absorption bah, entre, entre les lattes et euh, les panneaux en eux-mêmes vont permettre de diffuser le son et donc d'avoir vraiment une richesse du son autour de vous. Et aussi une grande couche de euh, laine de coton qu'on a mis derrière qui va vous permettre d'absorber et de ne pas avoir toutes les basses qui reviennent directement dans vos oreilles. Donc avec les deux enceintes sur round euh, back ici. Et deux sur en sur aligné avec euh, le canapé, donc pile poil euh, comme il faut. Et euh, ensuite, euh, les trois enceintes qui étaient un vrai challenge pour, euh, pour nous, pour qu'on puisse faire ça, pour qu'on puisse avoir un écran plus grand. L'écran que vous aviez avant, il faisait quelle taille C'était euh, 2,50 m de base, je crois. C'est ça, et là, je crois qu'on a réussi à faire... 2,90 m. Mais... C'est ça, hein ouais. Et euh, donc, on l'a un peu décalé. Mmh. Et ce que l'on a fait, c'est qu'on a... Euh, du coup, ici, deux enceintes qui sont derrière la toile et une enceinte qui est derrière le tissu, tout simplement. Et donc, pour équilibrer le son, parce qu'on a toujours une différence de son quand on a plusieurs équipements euh, qui sont, euh, qui, qui sont deux, enfin, quand on a une surface devant une enceinte, mmh. ben, on a mis pas de tissu derrière la toile devant les enceintes. Donc, les enceintes sont nues derrière la toile. Mmh, et là, ici, vous avez comme un, le même effet que, qui va se reproduire comme avec la toile, parce que la toile, elle est acoustiquement transparente. Elle a des, elle a des trous qui vont laisser passer le son. Et ça va vous permettre aussi d'avoir euh, euh, un même effet. Il enfin, y a quand même un filtre qui est devant. Et là, ce sera le tissu. Okay. Voilà. Donc, le projecteur ici, euh, voilà. bien, bien installé. Alors, c'est quoi le premier film que vous allez regarder Alors, Top Gun. <rire> bah, oui. Top Gun ah J'ai attendu. Il euh, est dans l'emballage la depuis déjà un moment. Ok. J'ai trouvé Wakanda Forever aussi. Donc, Très bien. J'ai quelques films à reprendre. Ok, cool. Bah là, ça va être, là, ça va être autre chose, je pense, parce que ouais. Ouais, on a vraiment le euh, 7.2.4. On a les deux caissons qui sont bien placés dans les deux angles. Vous allez mettre quelque chose derrière après ou pas euh, bah Là, on va peut-être mettre des étagères pour ranger tous les, les DVD. Ok. Et après, on verra par la suite. Cool. Ouais. Bah, C'est un super. rôle. Franchement, un euh, grand merci. Ouais. Ouais. Merci à vous. Et... Et voilà, du coup, si vous regardez, si vous aussi vous voulez avoir une installation euh, faite chez vous par avec concept vous avez soit le configurateur, ça, vous faites euh, votre configurateur, vous faites votre configuration, euh, soit, eh bien, vous faites, vous attendez la prochaine, euh, la prochaine vidéo, le prochain concours pour avoir votre installation à vous, éventuellement installée, euh, comme ça, euh, du début à la fin. Merci. Merci, Merci à toi. Reste comme tu es. Merci, Merci. beaucoup. C'est génial. Okay. Merci cool. beaucoup. Salut. Bonne journée, bonne vidéo. Euh, prenez soin de vous. Merci. Ciao.